这是普京亲狗会见日本记者的真实影像。在克里姆林宫的会客厅内，普京手里拿着牵引绳，秋田犬亦步亦趋地跟在身后，一进门就是一通的叫。只见前来采访的日本读卖新闻的总编沟口烈和日本首席评论员霍普贤之，面对秋田犬的叫声，一脸尬笑地站在了旁边。这一内涵名场面发生在二零一六年的十二月七号，秋田犬一看到娘家人，就连着叫了好几声。摄影师也是一个狠人，直接抓拍到了日本记者强颜欢笑的一幕，隔着屏幕都能够感受到现场的尴尬气氛。普京却不紧不慢地拍了拍狗头，秋田犬乖乖地坐下，又叫了两声，普京喂上了一块狗粮，每个动作都包含着深意。日本民众将此举解读为普京对日本的重视。这只秋田犬是2012年时任日本首相安倍送给他的生日礼物，普京给它取名叫做梦，直接打碎了日本要。回北方四岛的幻想，对于日俄北方四岛的纠纷，普京又是何态度？为何主动归还我国的领土呢？点击头像进入主页，咱们接着往下讲。这是普京大帝的罕见双标。面对日本多次索要北方四岛，他直接牵出秋田犬内涵，听话的狗才能够有肉吃，强硬的表态。俄罗斯虽大，没有一寸是多余的。北方四岛的日俄国土纠纷源自于二战结束之后，日本作为战败国，当时的苏联占领了这里，经过了几十年的谈。判依旧没有解决归属问题。从普京的态度也不难看得出，就是不想换。俄罗斯作为大国，如今四面楚歌，一旦在国土问题上退让，周围的国家也会虎视眈眈。但让人没有想到的是，同样是国土争端，普京却愿意主动归还中国的领土，态度截然不同。相对于叶利钦时期归还五平方公里、十平方公里不同，普京大手一挥，直接归还了相当于五个澳门的中国领土。这块领土对于中国来说意义重大，正是地图上的机关，也就是。是我们所熟知的黑瞎子岛，合计面积一百七十一平方公里。那么普京为何要主动归还呢？这背后又有何深意？点击头像进入主页，咱们接着往下讲。这是普京为捍卫中俄友谊的一次主动示好。二零零八年，在黑瞎子岛上举办了一场揭牌仪式，离家七十九年的机关终于回到了祖国的怀抱。归还岛屿一半之后，两国共同开发。普京力排众议，不顾国内的反对声，主动归还我国的领土，再一次推动了中俄两国之间的友。日本看到这一神操作，直接傻了眼。想到在克里姆林宫中点头哈腰的讨好，要回北方四岛却没有丝毫的进展，也不能够怪普京双标啊！要不回北方四岛，这是日本自己作的。二战战败之后，日本成为了美国的小弟。二零零六年，普京也曾提出归还北方四岛，条件就是撤走所有驻日美军，直接被美国给拒绝了。不难看得出来，日本不过是俄美博弈的一颗棋子，想要回北方四岛，自。自己都没有话语权，而中俄的关系就截然不同了。在俄罗斯腹背受敌的时候，中国一直鼎力支持。如此坚定的盟友，自然值得普京以归还国土来捍卫两国之间的友谊。对此，您又是怎么看的？